नमस्कार एस एम में आप सभी का स्वागत है मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एस आज हमें जंतर मंतर पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए लोग आए हैं यहाँ हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है हाँ बिल्कुल हम आसाम से आए हैं और हम बी से है तो हमारा आसाम में जो एन हुआ है जो एन में जो अभी बहुत जो लोग है सर जिसका नाम नहीं आया उसके चलते हम यहाँ पर धरने पे आए हैं अभी नाम नहीं आया बोल के उसके लिए थोड़ा डिटेल्स में बताना पड़ेगा क्योंकि हम लोग लीगल भारतीय होने के बावजूद हम लोगों को विदेशी बनाया जा रहा है हम लोग इलीगल भारतीय बनाया जा रहा है ये ऐसे बनाया जा रहा है कि एन में जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स लागू किया गया था हाँ सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के तहत जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स था वो नाइनटीन से पहले चौबीस मार्च जो है ना उसके पहले आपका गवर्नमेंट सरकारी कोई भी कागज़ हो आपको सबमिट करो तो आपका एन में नाम आ जाएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीगेसी जो होता है वो यूज़ किया हुआ है हम लोग का जो आसाम में एनआरसी के तहत एनआरसी के चलते हुए तो ऐसा है कि बहुत आदमी का एना लीगेसी नाइनटीन सिक्स से पहले मैक्सिमम 90 परसेंट लोगों का लीगेसी मतलब है तो उन लोगों ने सबमिट किया अभी लीगेसी सबमिट करने के बाद भी उन लोगों का एनआरसी पे नाम नहीं आया पहले तो ऐसा है कि एन तीन चरण में आपका लिस्ट आया था पहले चरण में जिसका आया था उसका दूसरे चरण में नहीं है दूसरे चरण में जिसका आया था उसका तीसरे चरण में नहीं है किसी के किसी का तो ऐसा है कि तीसरे चरण में भी नहीं है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर एन हुआ है कहीं ना कहीं मतलब एन जो एन जो लागू किया गया है जो एन का जो प्रोसेस है शायद कहीं ना कहीं गलत गलती जरूर हुआ है क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ गलती तो जो हुआ है मैं हम लोग का जो चीफ कोऑर्डिनेटर है पते जिला उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ मैं इसके बदौलत आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका गलती हुआ है कहाँ पर गलती हुआ है अगर गलती नहीं होते तो अगर वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मानिए कि वो नाइनटीन का लीगेसी सबमिट किया हमने तो एक परिवार में चार भाई है चार भाई का दो भाई का नाम आया है पिताजी का नाम नहीं आया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के द्वारा कि अगर पिताजी के नाम नहीं आया तो लड़का ये दो जो लड़का है वो कहाँ से टपके है आसमान से टपके है हाँ अरे ये कैसे हो गया तो आपने सही ढंग से काम नहीं किया आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पैसा जो धार्ज किया है जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको जो सोलह सौ करोड़ रुपया मिला उसका आपने सही इस्तेमाल नहीं किया अगर सही इस्तेमाल करते तो हम लोग का जो जनहित में जो कल्याण होता वो नहीं हुआ क्योंकि हम लोग चाहते थे एक शुद्ध एक अच्छा एन हो आसाम में जो हम लोग का एन आर अच्छा एक एन हो हम लोग चाहते थे मगर एन के नाम पर बिल्कुल फ्लॉप शो हो गया सोलह सौ करोड़ रुपया गया पचपन हज़ार कर्मचारी छः साल वहाँ पर काम किया उसके चलते जो हम लोग का डेवलपमेंट होना था वो भी हम लोग को चला गया तो आप लोग हिसाब करके दिया हम लोग कितने पीछे चला गया और ऊपर से ये कि तो ये किस वजह से हो गया तो हम लोग ये अभी अपील करते हैं कि आप जंतर मंत्र से हम लोग यहाँ से अपील करना चाहते हैं कि जो एन का जो चीफ कोऑर्डिनेटर है पति जिला उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं अभी उनका जो सुनने में आ रहा है और ये शायद सीबीआई सीबीआई इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा क्योंकि उनके ऊपर सी इंक्वायरी होना चाहिए क्योंकि उसके उनो के द्वारा सोलह करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है तो हम लोग जो पैसा गया है ना वो हम लोग का गया है ठीक है पते खाजिला जी वो पैसा हम लोग का है आम आदमी का है ठीक है तो आम आदमी का पैसा आपका सरकार ने जनहित में खर्चा करने के लिए लगा है मगर आपने जनहित का आप तो जनहित के उल्टा कर दिए जो जिसका नाम आना चाहिए था अभी ऐसा है कि कोई लड़का उसका मानिए कि मेरा तो नाम है मगर मेरा बच्चा का नाम नहीं है तो मैं अरे मेरा नाम है मेरा बच्चा का नाम नहीं है आप बताइए तो ये कैसे ये एक कैसे न्याय है ऐसे लाखों केस है तो इसको हम लोग कैसे कैसे समाधान करें तो हम लोग आसाम गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं तो आसाम गवर्नमेंट बोल रहे हैं हम लोग फॉरनल ट्रिब्यूनल बना रहे हैं उसमें आप लोगों का केस चलेगा तो मैं पूछना चाहता हूँ अरे मैं फॉरनल ट्रिब्यूनल में क्यों जाऊँ मेरा चार भाई है दो भाई का नाम आया एक ही डॉक्यूमेंट्स में और दो डॉक्यूमेंट्स में और दो भाई का नाम नहीं आया तो उसके चलते मैं फॉरन ट्रिब्यूनल में क्यों जाऊँ ये कहाँ का न्याय है और ये संविधान का तो ये तो मतलब अवमानना हो रहा है ना ये संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट हो रहा है आप ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है अगर मेरा दो भाई का नाम आ सकता है तो मेरा नाम क्यों नहीं आया ये आपकी गलती है आपके आपके जो कर्मचारी है उनकी गलती के वजह से नहीं आया आप लोग आला अफिसारी है एसी रूम में बैठ के अपना काम करते हैं अपना काम आप फिर भी आप लोग अच्छे से नहीं करते अभी जो दिन हजरा करते हैं ना अगर उनको घर में आप जाके देखते एन के तहत उनके ऊपर क्या गुजरा है जो जिसका पैसा नहीं है उसको आपने आसाम के हदिया से धुबरी बुला लिया हाँ आप कभी गए हदिया से धुबरी बाई रोड हाँ बास में गए कभी आप तो नहीं गए ना तो आप नहीं गए तो आपको क्या पता होगा उसने आपका घर का बकरी बेच दिया आपने अपने गाय बेच दिया जमीन बंधक रख दिया उसके बाद उसको पैसा मिला वो लेके आपने चला गया वो एनआरसी हियरिंग के लिए चला गया और आपने क्या किया एक बार नहीं दो बार नहीं चार चार बार बुला लिया उनको अरे उसके बाद भी आपका उसमें नाम नहीं है उसका डॉक्यूमेंट है उसके बाद भी आपका नाम नहीं है 
थे ये तो आपने बहुत ही गलत कर दिया तो इसके चलते हम लोग ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं जो एनआरसी हुआ है ना वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद एनआरसी हुआ है जिसका नाम आना चाहिए वो नाम नहीं आया जिसका नाम नहीं आना चाहिए वो नाम नहीं आया अरे जिसका है उसका नाम काट दिया अभी देखिए हम लोग ये अपील कर रहा है फॉरनर ट्रिब्यूनल हम लोग को नहीं जाना है हम लोग क्यों जाए मैं स्वदेशी हो गया मेरा भाई विदेशी हो गया कहाँ का कानून है ये आप मुझे बताइए कहाँ का कानून है किस देश का कानून है आप बताइए मैं स्वदेशी मेरा भाई विदेशी मैं स्वदेशी मेरा बेटा विदेशी हाँ मेरा बाप विदेशी हो गया तो मैं कहाँ से आ गया हाँ? तो बात यह है कि हम लोग फॉरनर ट्रिब्यूनल में हमको जाना नहीं है आप एनएसके के द्वारा जो जो रह गया उनको आप एनएसके जो आपका नजदीक एन एस के ना उसके द्वारा आप ये काम करवाइए क्योंकि आपने पहले तो वहां पर उसके द्वारा ही आपने एनआरसी लागू करवाया वहां पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया तो आप फॉरनर ट्रिब्यूनल में क्यों जाए हम लोग क्या विदेशी है कि हम फॉरनर ट्रिब्यूनल में जाएंगे फॉरनर ट्रिब्यूनल में जाने का बात यह है कि मैं विदेशी बन गया मुझे जाके वहाँ साबित करना है केस करना है मुझे वहाँ पर डिग्री लेना है अभी आप एक बात बोलिए मैं अगर फॉरनर ट्रिब्यूनल में गया ट्रिब्यूनल में गया हाँ तो आप क्या मुझे गारंटी देखे मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार देखते ही मुझे मिल जाएगा डिग्री क्या पता हो अगर आपके नीचे स्तर में भी आपका सही से काम नहीं है तो ऊपर आपके ऊपर हम कैसे भरोसा करें हाँ पचपन हजार जो कर्मचारी सिर्फ आसाम के लिए काम किया था दिन रात एक करके उसके बावजूद भी आपने नाम नहीं निकाल पाया अच्छे से आप बोल रहे हैं आप फॉरनर ट्रिब्यूनल में जाओ अरे कैसे जाएंगे हमको वहां जाने के लिए अभी पैसा नहीं है हम काम करेंगे ना हम खुद का चलाएंगे ना घर के चलाएंगे ना हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे हम कैसे जाएंगे वहां पर तो इसलिए हम चलते हैं हम बोल रहे हैं हम फॉरनर ट्रिब्यूनल में हम लोग नहीं जाएंगे आप अपना जो आपने ये समस्या क्रिएट किया आपने ये समस्या उत्पाद किया आपने ये समस्या क्रिएट किया है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपने हमारा नाम नहीं एनआरसी में नहीं डाला तो अभी ये नजदीकी एनआरसी जो सेंटर है एन सेंटर है उसके जरिए उसके ऑफिसर के जरिए आप ये ऑर्डर इशू कीजिए कि ये ये जो मसला है इसका हल किया जाए अगर ये हल नहीं होता ना मसला इस तरह से तो हम लोग ये आप क्या देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंत्र में इससे बड़ा आंदोलन होगा और प्रतीक आजिला जी आपको हम बार बार आगा कर रहे हैं आपके ऊपर तो आसाम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं कि आपके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई हो आपके ऊपर पूरी इंक्वायरी हो आपने सही से काम नहीं किया सरकार के अंडर है आपके आपके ऊपर पूरी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए सरकार के अंडर है सरकार के ऊपर भरोसा है अगर सरकार काम नहीं करता हम ऊपर तक जाएंगे हम यूनो यूनो तक जाएंगे आपको हमको जहां जाना है जाएंगे हम क्योंकि कोई तो हमारा बात सुनेंगे कोई तो हमारा बात सुनेंगे सुनेंगे कि नहीं आप बोलिए कोई तो हमारा बात सुनेंगे अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे ठीक है नहीं सुनते तो हमको भी आम जनता अगर जाग गए ना आम जनता सोता हुआ शेर शेर अगर जाग गया ना तो बहुत ही मुश्किल है मैं ये बोल रहे एनआरसी से आपको बाहर कर दिया गया है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट गायब हो चुके हैं और अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं अब सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार से तो उम्मीद हमारा बिल्कुल भी नहीं है फिर भी हम लोग ऐसा है कि आंदोलन के थ्रू हम लोग उनके ऊपर आशा मतलब आशा थोड़ी उम्मीद है थोड़ी उम्मीद है अभी हम लोग अरे जो डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद आपने जो बोला है हाँ डॉक्यूमेंट्स बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट जल गया पानी में बह गया बाढ़ में बह गया बाढ़ में बह गया ठीक है अभी जो डॉक्यूमेंट्स अभी जिसका है उनका ही तो नहीं हो रहा है जिसका नहीं है उसका तो नहीं है उसका भी तो होना चाहिए क्योंकि उन लोग ऐसा है कि उन लोगों को जो आई विटनेस होता है ना वो लोग ऐसे कीजिए ना आई विटनेस बुलाइए कि आप पंचायत होता है पंचायत के जो महामे में होता है जो आप लोगों का जो गाँव बड़ा बोलते हैं उसके द्वारा आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए उसके द्वारा आप ये रिचेक करवाइए कि आदमी ये उन्नीस एक इकहत्तर से पहले आया या पचास से पहले आया कि वहाँ का निजी जो गावड़ा होता है जो पंचायत प्रधान होता है ना उनको तो पता होता है ना भले ही उसका डॉक्यूमेंट पानी में बह गया हो गया घर जल गया हो गया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले